¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este su canal. Aquí se habla hidromático. En esta oportunidad vamos a estar hablando de la entonación. La entonación en tu vehículo. Si tenemos un vehículo que presenta falla cuando aceleras y se ahoga, lo aceleras y se ahoga. Esa es una falla de entonación. Si tenemos un vehículo que no aguanta el mínimo, lo prendes y el mínimo sube y se baja, se apaga, lo vuelves a prender, sube, no aguanta el mínimo parejo. Esa es una falla de entonación. Cuando lo, vas en tu vehículo y llegas a un semáforo y frenas o vas para tu casa o en cualquier esquina y frenas el vehículo y se apaga, esa es una falla de entonación. En este video vamos a estar hablando de 10 fallas de entonación. Antes de continuar con el video, te quiero pedir que te suscribas a este tu canal, es el único reconocimiento que tengo de parte de ustedes hacia mi persona para seguir creciendo en este medio. Quien les habla para los que no me conocen, Omar Chiquín, especialista en transmisiones automáticas. Tenemos aquí, cuando se acelera solo, usted prende el vehículo y a veces ve que um, se acelera y vuelve a agarrar otra vez el mínimo. Y se vuelve a acelerar, se acelera solo. Ese falla de entonación. Ahorita vamos a ver después las posibles correcciones para esa falla. Si vibra en mínimo al prender el vehículo, no agarra el mínimo y empieza como una vibración. Esa vibración falla de entonación. Si arranca pistoneando, si tu vehículo lo vas acelerando y va pistoneando, es falla de entonación. No acelera bien. Cuando lo vas a acelerar, se ahoga. No acelera bien, se apaga. Todas esas tipos de fallas son fallas de entonación. Acelera y se apaga. Cuando lo vas a acelerar, ¡rum! se apaga. ¿Por qué estoy este, diciendo bien las fallas, las posibles fallas? Porque cada persona tiene una falla diferente. Y entonces le gusta escuchar la falla que tiene su vehículo. Exactamente la falla. Y por eso se las estoy nombrando aquí eh, para que puedan cada quien entender de acuerdo a su falla. <coughs> Tenemos por aquí, cuando le das varias veces para aprender, ¡chiquín! y le vuelves a dar, y le vuelves a dar, y se, y se apaga, y le vuelves a dar, ese falla de entonación, no está aprendiendo al toque. Cuando usted le mete el switch y prende inmediatamente, es así como tiene que prender. Eh, arranca y no acelera cuando usted le mete prende su vehículo y va a arrancar y no acelera se queda aguantado también son fallas de entonación que nosotros debemos revisar cuando tenemos esas posibles fallas de entonación para corregir esos problemas la principal falla son los inyectores. Inyectores sucios te ocasionan varias de estas fallas que hemos hablado ahorita. La bobina, la bobina del vehículo. Hay algunas que vienen solas y ahorita están viniendo. Este, cada bujía te trae una bobina independiente. Se están dañando bastante también. El sensor de mínimo. Cuando está el sensor malo de mínimo, te presenta falla al prender el vehículo. No te agarra, como te dice la misma palabra, sensor de mínimo. Te distorsiona el mínimo. Las bujías son, son piezas que lleva el motor que hay que chequearla. Si están dañadas, si están enchumbadas de aceite, es porque tiene algún problema en el motor. 
todo esto hay que chequearlo. Los cables de la bujía también. Si tienes algún cable, en estos días pasó una, una falla con un, un juego de cable que lo montaron y había uno de los cables nuevos y uno de los, del juego de cable vino malo y te presentaba falla en el mínimo que te agarraba vibración, empezaba a vibrar el vehículo. Fueron soltando uno por uno los cables hasta que vieron que uno este, no estaba funcionando estaba malo y era un cable nuevo de cuatro cilindros uno vino malo se le cambiaron y listo eh, adelantar o atrasar el tiempo los vehículos modelos viejos el motor 360 351 que traían distribuidor los jeep que traían distribuidor que se le podía mover hacia adelante y hacia atrás ese tipo de vehículos, uno les adelantaba un poquito el tiempo y el carro te mejoraba una barbaridad. El TPS se echa a perder bastante y sobre todo ahorita en estos tiempos donde están viniendo repuestos de muy mala calidad. El TPS es el que se encarga de la marcha mínima inestable. Cuando está malo, te presenta esa falla. El mínimo te sube y te baja. <coughs> Enciende la luz del checking. Honroneo, vibración. La potencia te disminuye. Son fallas del TPS. Muchas veces me, me escriben en los comentarios. Omar, mi carro eh, tiene la vibración o sube y se baja el mínimo se revoluciona todo eso tiene que ver con el TPS no quiere decir que sea esa la falla sino que hay que revisarla todo esto que le estoy diciendo aquí es una lista para revisar en una posible falla que tengan el sensor de oxígeno ¿cuál es la falla que te presenta el sensor de oxígeno? pérdida de potencia te pierde potencia el vehículo cuando lo aceleras no te acelera bien sino te, se te frena el vehículo el sensor max tarda en encender todo eso lo tengo anotado aquí que se los he traído anotado para llevárselo a ustedes el sensor max tarda en encender cuando usted le da al vehículo para encender no prende, tiene que darle varias veces para que prenda Exceso de combustible, te consume mucho combustible, te da humo negro en el escape, todo eso te lo da el sensor MAX, la válvula PCB, te genera humo blanco en el escape, si tienes humo blanco en el escape es posible que la válvula PCB esté dañada, también te sube y te baja las revoluciones, ¿cuál es la válvula TP? TPS, esta que está aquí. PCB, válvula PCB. Para que la conozcan los que no la conocen. Una válvula económica. Vienen también de muy mala calidad. No duran mucho. Y se daña bastante. Hay que estar cambiándola cada cierto tiempo que presenta una falla de esa. Hay muchos comentarios que me han escrito. Mi vehículo sube y baja las revoluciones sola. Yo le digo, esa es falla de entonación del motor. Bueno, esta es una de las respuestas a esa, a esa falla. Sube y baja las revoluciones. Otras cosas que hay que revisar cuando tiene un problema de entonación y es una cosa que esto lo puede hacer el misma, la misma persona, son los filtros de aire. Filtro de aire que trae el motor, el grande que lleva a un lado, que se saca una mariposita, ese filtro de aire. Muchas veces lo sacuden, otras veces lo cambian. El filtro de la gasolina también te presenta falla. Un filtro tapado no te surte bien la gasolina, no te pasa bien la gasolina para el motor y te presenta falla. Y por último, la bomba de gasolina. 
cuando una bomba de gasolina está mala, también te presenta fallas. A la hora de acelerar el vehículo, se apaga y tienes que darle varias veces para que prenda. O se apaga solo el vehículo también. Esa es otra falla más adicional. Se apaga solo. Va corriendo y se apaga solo. Porque la bomba dejó de mandar gasolina, no le llega gasolina a los inyectores y el motor se apaga. Así de sencillo. Bien amigos, espero te haya servido de algo este video de entonación de tu vehículo. Es importantísimo tener un motor bien entonado, ya que esto te distorsiona, te genera fallas adicionales que usted piensa que es la caja que está mala y no, es entonación que le falta al vehículo. O te genera otro tipo de falla y resulta que es entonación, un vehículo tiene que estar 100% bien entonado, tanto hasta para que no te gaste la batería porque la batería se consume y te la, y te la daña un vehículo mal entonado bien dicho esto, si tienes algún comentario déjalo abajo que te lo estaré respondiendo suscríbete, déjale un like y hasta un próximo video saludos amigos